بسم الله الرحمن الرحيم تزهو بك السماوات وتنتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون সম্মানিত ইকরেবাংলার দর্শক শ্রোতা মহান রব্বুল আলমিনের অসংখ্য গণিত শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল আলমিন আজকে আমাদেরকে এই পবিত্র রমজান মুবারক এই অনুষ্ঠান দেখার এবং এখানে এসে কথা বলার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এই মাস পবিত্র মাস রমজান মুবারক এই মাসের রহমত মাগফিরাত এবং জাহান থেকে মুক্তির সনদ নিয়ে এই মাস আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদের জন্য নিয়ামত হিসাবে পাঠিয়েছে এরই মধ্যে আমরা দুই প্রায় দুই তৃতীয়াংশ আমরা শেষ করে ফেলেছি জানি না কে আমরা মাফি ফেলেছি আর কারা এখনও মাফি আমরা পাইনি এখন আমাদের হাতে সময় রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখনও আমাদের কাছে সময় দিয়েছেন আরও দশ বারো দিন আমাদের হাতে রয়েছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই পবিত্র রামজান মুবারকের সব রকমের নিয়ামত এবং ফতিলত দিয়ে আমাদেরকে মালামাল করেন এবং আমাদের সামনে যে পবিত্র রাত্রি আসছে সবে কদর সেই সবে কদরকে পাওয়ার তো অভিক দান করেন আমরা সকলে বলি আমি সম্বন্ধিত দর্শক শ্রোতা যেহেতু প্রায় আজকে শেষ প্রান্তে আমরা এসে গেছি তো আজকে আমরা সবে কদরের ফজিলাত নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের এই ফজিলাতে কি কি আমাদের করতে হবে কি কী থেকে আমাদেরকে ফিরত বিরত থাকতে হবে এই নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আলোচনা করবেন আপনাদের প্রিয় পরিচিত আলোচক শেখ ফয়েজ আহমদ সাহেব আমরা শেখ সাহেবের সাথে আমরা কথা বলি এবং তার মাধ্যমে আমরা আমরা আজকে অনুষ্ঠান শুনবো এর মধ্যে আপনারা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন এবং মতামতি আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সার্থক করবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম শেখ ওয়ালাইকুম আসসালাম শেখ আশা করি আমাদের এখানে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি আজকে আমরা সবে কদরের ফজিলত নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ আমার দর্শকরা আজকে সবে কদরের ফজিলত কি এ নিয়ে জানতে চায় তো আজকে এ নিয়ে আলোচনা করবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ খেয়ার আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতু الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إقرأ من الله شماني تدرشت ستا الله باكير وشنك وغنيت شكريا داي كوري جيني رحمان الرحيم نبي جي صلى الله عليه وسلم اللوك كوري دروز السلام پیش كوري جيني رحمة للعالمين رمضان المبارك رحمة مغفرة من نجاة ريماش اي ماشة আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিম অবতীর্ণ করেছেন এই মাসকে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন আউ্লুহা রহমতুন ও আউসাতুহা মাঘ ফিরাতুন ও আখরুহা ইতকুম মিনান্নার প্রথম দশ দিন রহমতের মধ্য খানের দশ দিন মাঘ ফিরাতের শেষের দশ দিন জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তির প্রথমের দশ দিন আমরা অতিক্রম করে ফেলেছি 
মধ্যখানের দশ দিন আর শেষের দিকে শেষের দশ দিন হলো জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তির দশ দিন রামাদান উল মুবারক এত ফজিলতপূর্ণ একটি মাস নবীজি সাল্লাহ আলহি বাসাল্লাম একদিন মেম্বরে আরোহণ করছিলেন মেম্বরের প্রথম তাকে যখন পা রাখলেন তখন নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বললেন আমিন দ্বিতীয় তাকে যখন পা রাখলেন তখনও বললেন আমিন তৃতীয় তাকে পা রাখার পর আবারও বললেন আমিন সাহাবাহিক রামগণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন এমন তো কখনো হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম করেননি আমরা তো কখনো মেম্বরে দাঁড়ানোর পর হুজুর পাক সাল্লামকে এভাবে আমিন আমিন বলতে দেখিনি মেম্বর থেকে খুতবা দিয়ে যখন নামলেন সাহাবাহ কেরামগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি আজ যে কাজ করলেন সেটা তো আমরা কখনো দেখি নাই আপনি মেম্বরে দাঁড়িয়ে তিনটি তাকে তিনবার আমিন বললেন এর পিছনে রহস্যটা কি নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ফরমান ও আমার প্রিয় সাহাবাহ কেরাম আমি যখন মেম্বরের প্রথম তাকে পা রাখলাম তখন জিবরিল আলাহি সালাতাম এসে বললেন যারা রমজানের মাস পেল এবং এবাদত করে আল্লাহর নৈকট্য সন্তুষ্ট অর্জন করে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি পেতে পেল না জাহান নামের আগুন থেকে না জাত পেয়ে জান্নাতের দাউসের ফয় সালা যাদের ভাগ্যে জুটে নাই তারা ধ্বংস হোক আমি বললাম আমিন দ্বিতীয় তাকে যখন পাড়া রাখলাম পা রাখলাম তখন জিবরিল আলাই সালাতাম বললেন যারা মা বাবাকে পেল এবং মা বাবা অথবা উভয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে পেল এবং তাদের খেদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারল না ওই সমস্ত সন্তানাদি ধ্বংস হোক আমি বললাম আমিন তৃতীয় তাকে যখন পা রাখলাম তখন জিবরিল আলাই সালাতাম বললেন যারা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের নাম শোনার পর দুরু শরীফ পড়ল না তারা ধ্বংস হোক আমি বললাম আমিন সুবাহান আল্লাহ হজরত জিবরিল আলাই সালাতামের দোয়া আর নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের আমিন বলা এই দোয়া কখনো বেতা যেতে পারে না তাই রমজানের মাস পেয়ে যারা আমরা গুনা হাতা মাফ করাতে পারলাম না আমাদের মতো হতবাগা নাই মা বাবাদেরকে পেয়ে যারা আমরা জান্নাত অর্জন করতে পারলাম না আমাদের মতো হতবাগা নাই আর নবীজি সাল্লাহ ইসলামের মতো বিশ্ব নবী সাল্লাহ ইসলাম রহমতের নবী করুণার ছবি রহমতুল্ল আলমিন নবী দুজাহা সৈয়দুল্ল মুরসালিন তাজদারে মদিনা সাহেব কাবা কাউসাইন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে পেয়েও যদি আমরা তার নাম শুনে যদি আমরা দুরু শরীফ পড়লাম না আমাদের মতো কম বখ আমাদের মতো বখিল আর কে হতে পারে তাই নবীজি সাল্লাহ ইসলামের নাম শুনে যারা দুরুদ পড়বে না তারা ধ্বংস হোক এই দোয়াও বেকার যায় নাই তাই আমাদেরকে হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলামের নাম যখনই শুনব তখন দুরু শরীফ পড়তে হবে সাথে একটা মাস আলা বলে ফেলি একজন হুজুর ওয়াজ করতেছেন তিনি বারবার নবীজি সাল্লাহ ইসলামের নাম নিতেছেন শ্রোতা যারা আছেন তারা শুনতেছেন তাদের জন্য অন্ততপক্ষে একবার দুরু শরীফ পড়া ফর ওয়াজিব অন্ততপক্ষে একবার যিনি বয়ান করতেছেন তার জন্য অন্ততপক্ষে একবার দুরু শরীফ পড়া ওয়াজিব প্রত্যেকবার যদি পড়েন তাহলে ভালো আর যদি একবার পড়ে নেন তাহলে উজুব আদায় ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে না হলে তিনি বখালতির মধ্যে আর লানতের মধ্যে মুক্তলা হবেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি বলছিলাম রমজানের মাস রমজানের ফজিলতের উপরে আমরা বিগত সপ্তাহে আলোচনা করেছি বিগত দুটি সপ্তাহে আজ আমাকে বলা হয়েছে লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে বলার জন্য আর লাইলাতুল কাদার হলো রমজানুল মুবারকের ভিতরেই আমি যে সুরা ইন্না আনজাল না ফিল আইলাতুল কাদার সুলাতুল কাদার তিলাওত করলাম আপনাদের সামনে এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আল্লাহ পাকের সাদ ফরমান ইন্না আনজাল না ফিল আইলাতুল কাদার আমি কোরআনে করিমকে অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কাদারে সুবাহান আল্লাহ ফজিলতপূর্ণ এই রাতে অবতীর্ণ করেছি যেহেতু এই রাতে অবতীর্ণ করেছি সেহেতু এই রাতের ফজিলত অত্যন্ত বেশি কারণ কোরআনে করিমের ফজিলত বেশি এ রাত সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ ফরমান লাইলাতুল কাদের খাই রুম মিন আল ফিসাহর এ রাত এক হাজার মাস থেকে উত্তম সুবাহান আল্লাহ সাধারণ ফিরিস্তা আল্লাহ পাক বলতেছেন 
এবং রুহুল আমিন হজরত জিবরিল আলাই সালাত ওসালামের নেতৃত্বে ফিরিস্তা গোন আসেন তানাজ্জালুল মালাইকাতু আর রুহু ফিহা বি ইজনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা আল ফাজর প্রত্যেক বালাই জিনিসের খুশখবরি এবং লিখতে থাকেন বান্দার নসিবের মধ্যে খুশখবরি আর নিয়ে আসেন আর সালাম উনি হত্যা মাতলা আল ফাজর ফজর পর্যন্ত রহমত সালাম আর সালাম রহমত বর্ষণ করতে থাকেন এবং ফিরিস্তাগন হাদিসের মধ্যে রয়েতে এসেছে মুমিনদের জন্য রোজাদারদের সাথে ফিরিস্তাগন রহমতের দোয়া করেন এবং মুসাফা পর্যন্ত করেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ লাইলাতুল কাদার কখন আমরা তালাশ করব কখন লাইলাতুল কাদার হতে পারে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে সাহাবাই কারামগঞ্জ জিজ্ঞাসা করেছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ লাইলাতুল কাদার কখন আমরা তালাশ করব নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ফরমান হাদিসের মধ্যে এসেছে হুজুরে পাক সাল্লাহ ইসলাম লাইলাতুল কাদারের সুসংবাদ নিয়ে সাহাবাই কারামদের দিকে আসছিলেন খুব খুশি মনে এসেছিলেন আমার উম্মদের গুনা খাতা মাফ হয়ে যাবে বনে ইসরাইলেরা হাজার হাজার বছরের হায়াত পেয়েছেন তারা এবাদত করেছেন আমার উম্মতেরা পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছরের হায়াত পেয়ে বনে ইসরাইলের কম থেকে উপরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন খুশির খবর নিয়ে উম্মতের দিকে আসছিলেন এসে দেখলেন দুইজন সাহাবি ঝগড়ার মধ্যে মুক্তলা হয়ে গেছেন হুজুরে পাক সাহাম তাদের ঝগড়া নিবারণের জন্য মিটানোর জন্য তিনি সময় ব্যয় করলেন এবং তাদেরকে বুঝালেন ইতিমধ্যে নবীজি সরসামের জেহেন থেকে লাইলাতুল কাদারের যে সুনির্দিষ্ট একটা তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই জেহেন থেকে সেই তারিখটা চলে গেল নবীজি সাল্লাম পেরেশান হয়ে গেলেন হায় রে আমার উম্মতের জন্য এত সুন্দর সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলাম তাদের ঝগড়ার কারণে সুসংবাদের সময়টা তারিখটা একজেক্ট তারিখ আমার জেহেন থেকে চলে গেল এই ঘটনা থেকে আমরা এটা শিখতে শিখতে পারলাম যে ঝগড়া বিবাদের কারণে আল্লাহর রহমত দূর হয়ে যায় এই দুই সাহাবির ঝগড়া বিবাদের কারণে এত সুন্দর একটা মহলত ছিল এত সুন্দর একটা সুযোগ আমাদের জন্য ছিল নবীজি ইসলামের দেহেন থেকে সেটা চলে গেল সাহাবাই কারামগঞ্জ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ লাইলাতুল কাদার এত ফজিলতপূর্ণ এটা কখন হতে পারে আপনার কি এটা সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা আমাদেরকে দিবেন নবীজি ইসলাম বললেন তোমরা শেষ দশকে লাইলাতুল কাদারকে তালাশ করো শেষ দশকের ভিতরে লাইলাতুল কাদার রয়েছে আবারও সাহাবাই কারামগঞ্জ প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আরও একটু ইজি করার আমার জন্য আমাদের জন্য ইজি করে দেন এবং আপনার কি মনে রয়েছে শেষ দশকের কবে হতে পারে নবীজি ইসলাম বললেন তোমরা বেজুর রজনীতে তোমরা শেষ দশকের বেজুর রজনীতে লাইলাতুল কাদার তালাশ করো অর্থাৎ একুশ রমাদানের রাতে বিশ তারিখের দিবাগত একুশ তারিখের রাতে তেইশ তারিখের রাতে পঁচিশ তারিখের রাতে সাতাশ তারিখের রাতে এবং উনত্রিশ তারিখের রাতে তোমরা লাইলাতুল কাদেরকে তালাশ করো বেজুর রাতগুলোতে তালাশ করো সত্যিকার অর্থে যদি লাইলাতুল কাদার আমরা পেতে তাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শেষের দশ দিনে পুরোপুরি আল্লাহর এবাদতের মধ্যে মনোনিবেশ হতে হবে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে তাই তো শেষ দশকে এতেকাফ করা একান্ত জরুরি এতেকাফের মাস আল্লাহ হলো এতেকাফ তিন প্রকার একটা হলো ওয়াজিব এতেকাফ একটা হলো সুন্নতে মোয়াক্কাদা এতেকাফ আর একটা হলো নফল এতেকাফ ওয়াজিব এতেকাফ হলো মান্যতার এতেকাফ কেউ যদি মান্নত করেন আমার এই কাজটা যদি হয় তাহলে আমি এতেকাফ করব এটা হলো ওয়াজিব এতেকাফ এটার যে কোনো সময় হতে পারে রমজানের ভিতরেও হতে পারে রমজানের বাহিরেও হতে পারে আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা এতেকাফ হলো রমাদানুল মুবারকের শেষ দশকের এতেকাফ আর নফল এতেকাফ হলো এটা যে কোনো সময়ে রমজানের প্রথম দিকেও করতে পারেন মধ্যহানের সময়ে করতে পারেন রমজানের বাহিরেও মসজিদে ঢুকেছেন কিছু সময়ের জন্য আপনি নফল এতেকাফের নিয়ত করে ঢুকলেন আমি পাঁচ ছয় ঘন্টা থাকবো এতেকাফের নিয়তে আমি ঢুকলাম আমি কোনো এক্সট্রা কথাবার্তা বলবো না নফল এতেকাফ আপনি করতে পারেন ওয়াজিব এতেকাফের জন্য রোজা রাখা রোজা রাখা ওয়াজিব মনে করেন আপনি ওয়াজিব এতেকাফ নিয়ত করেছেন আমার অমুক কাজ হইলে আমি তিন দিন এতেকাফ করব এই তিন দিন আপনি এতেকাফ করবেন এই তিন দিন রোজা থাকতে হবে ওয়াজিব এতেকাফের জন্য নফল এতেকাফের জন্য রোজা শর্ত নয় আর সুন্নতে মোয়াক্কাদা এতেকাফ রমজান শরীফের এতেকাফের জন্য রোজা শর্ত এটা তো রোজা রেখেই এতেকাফ করা হয় শেষ দশকে এ কারণে এতেকাফ করব যাতে করে শেষ দশকে লাইলাতুল কাদার আমার থেকে ছুটে না যায় এ কারণে এতেকাফ করা পুরুষদের জন্য জুমার মসজিদে পুরুষদের জন্য মসজিদে যে সমস্ত মসজিদে পুরুষদের নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে সে সমস্ত মসজিদে এতেকাফ করা 
আর মহিলাদের জন্য নিজের ঘরে যেখানে তারা নামাজ আদায় করেন অথবা ঘরের যে গৃহটি যে কামরাটি কুলাহল মুক্ত যে কামরাটি অন্যান্য লোকদের সমাগম আসা যাওয়ার থেকে যে কামরাটা মুক্ত সে ধরনের জায়গায় এতেকাফ করবেন যদি কোনো গরিব মানুষের এ ধরনের কামরার ব্যবস্থা না থাকে তার যে ঘরের মধ্যে যে জায়গায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে যেখানেই তিনি বসতে পারেন সেখানে এতেকাফ করবেন মহিলাদের জন্য এতেকাফের সময়ে হাইজ নেফাস থেকে মুক্ত হতে হবে পাক সাপ হতে হবে এটা মহিলাদের জন্য শর্ত পুরুষদের জন্য আকিল বালিক হতে হবে এগুলা পুরুষদের জন্য শর্ত আমি যে কথাটি বলছিলাম লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে লাইলাতুল কাদার হল খাইর উম্মিন আল ফিসার এক হাজার মাস থেকে উত্তম এত মুবারক একটি রাত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন আর যে রাতটি রমাদানুল মুবারকের ভিতরে রমাদানের ভিতরে যে রাতটি এ রাত ফিরিস্তাগণ আসেন যাকে যাকে রহমতের ফিরিস্তা আসেন আমরা মনে করি শুধু সাতাশ তারিখের রাতেই এটা লাইলাতুল কাদার কিন্তু হাদিসের বাস্য অনুযায়ী দেখা যায় এটা বেজুর রাতে যে কোনো বেজুর রাতে হতে পারে তাই শেষের দশ দিন আমরা মন দিয়ে আমরা এবাদত করতে হবে এতেকাফ যারা করবেন এখানে মাস আলা আর একটি এতেকাফ হলো বিশের মাদান দিবাগত রাত থেকে এতেকাফ সূর্যাস্তের পর থেকে এতেকাফে ঢুকতে হবে সুন্নতম আকেদা এতেকাফ বেজুর রাত শুরু হয়ে যায় বিশ তারিখের পর একুশ তারিখের রাত চলে আসে তাই একুশ তারিখের রাত থেকে এতেকাফ শুরু করতে হবে এটা এতেকাফের আরেকটি মশালা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা লাইলাতুল কাদার আল্লাহ পাক একমাত্র উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে দান করেছেন এখানে একটি হাদিস আমার মনে আসলো এক সাহাবি এসে হুদুরে পাক সাল্লাহ ইসলামকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ বনি ইসরাইলের কম তারা এত লম্বা লম্বা হায়াত পেতেন একজন বনি ইসরাইলের একজন মানুষ তিনি এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন তিনি দিনের বেলা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করেছেন রাতের বেলা সালাত আদায় করে আল্লাহর দরবারে গির গিরিয়া কেঁদে খেদে তবা করে করে কাটিয়েছেন তার আমলনামা এত বেশি তার এবাদতের আমলনামা এত বেশি যে একজন সাহাবি এসে হুজুরে পাক সুলামের কাছ থেকে এই ঘটনা শোনার পর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাদের তো এত এবাদত নাই আমরা তো হায়াত কম আমরা এত সময় পাই নাই আমাদের এরপরেও আমরা যে উম্মতে মোহাম্মদী শ্রেষ্ঠ উম্মত আমরা আল্লাহ পাকের কাছে কি নিয়ে দাঁড়াবো আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের থেকে তো বনি ইসরাইলের আবাদত বেশি হয়ে যাবে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম বললেন আমার উম্মতকে আল্লাহ পাক এমন একটি রাত দিয়েছেন যে রাত খাইর উম্মিন আল ফিসাহার এক হাজার মাস থেকে উত্তম এক হাজার মাসে প্রায় পাঁচাশি বছর হয় পাঁচাশি বছর এক হাজার মাসে সুবাহান আল্লাহ একজন উম্মতে মোহাম্মদি একটা বছরের লাইলাতুল কাদার পেয়ে গেলে পাঁচাশি বছর নফল এবাদতের সমান সোয়াব পেয়ে যাবেন জীবনে যদি দশটা লাইলাতুল কাদার পেয়ে যান বারোটা লাইলাতুল কাদার পেয়ে গেলে এক হাজার বছরের সমতুল্য এবাদত পেয়ে গেলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান এটা উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ পাক দান করেছেন অথচ আমরা এই মুবারক রাত পেয়ে গাফিল থাকি এবাদতের মধ্যে মুক্তলা থাকি না আল্লাহ রবুল আলমিন এই রাতকে লুকিয়ে রেখেছেন যদিও নবীজি ইসলামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন নবীজি ইসলামের পেরেশানির কারণে যে উম্মতে মোহাম্মদ ইসলামের জন্য তিনি শুধু গিফট চান উম্মতে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তার উম্মতের জন্য তিনি কিভাবে আখেরাতের সামানা সহজে তারা কামাইতে পারেন সেই দোয়া নবীজি ইসলামের সব সময় ছিল আল্লাহ রবুল আলমিন অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে যে কাজটা করেছেন নবীজি ইসলামের দেহেন থেকে এই সময়টাকে আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিয়েছিলেন যদি না নিতেন নির্ধারিত করে দিয়ে দিতেন যে এই রাত্রিতেই সাতাইশার রাত্রিতে লাইলাতুল কদার একুশার রাত্রিতে লাইলাতুল কদার যদি নির্ধারিত বলে দিতেন আমাদের মধ্যে অনেকেই আমরা রয়েছি যারা গুণাহাতার মধ্যে মুক্তলা থাকি যাদের নফস গুণাহাতার জন্য পাগল পারা হয় যাদের নফস গুণা করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে শয়তানের মুতাবি তাবে হয়ে গেছে শয়তান রুজামাসে বন্ধ থাকলেও নফসের তাগিদে সে গুণা করে ওই সমস্ত মানুষেরা লাইলাতুল কদরেও গুণা না করে থাকতে পারত না আর শুধু সে যে জেনে শুনে লাইলাতুল কদর জানার পরেও যদি সে গুণার মধ্যে থাকতো তাহলে সে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যেত আর না জানা অবস্থায় যদি গুণা করে তাহলে আল্লাহ পাক হয়তো মাফ করে দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন দেখুন আমাদের জন্য কত রহম আর করম করেছেন কত দয়া আর মায়া করেছেন আমাদের গুণাহাতা মাফির জন্য আল্লাহ পাক কত সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের সোয়াবের দরজাকে বুলন করার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য কত সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহ পাক দান করেছেন আমাদের আমাদেরকে আল্লাহ পাক রমজান শরীফ দান করেছেন লাইলাতুল কাদার দান করেছেন কোরআনে করিম দান করেছেন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে দান করেছেন
এটা আল্লাহ পাকের ফজল আর করম তাই আমরা এই মাসে বেশি করে ইবাদত করি লাইলাতুল কদরকে আমরা তালাশ করি শেষ দশকে এতেকাফের মাধ্যমে নফল ইবাদতের মাধ্যমে তসবিতা আলিল তবা ইস্তেফারের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন জি <laughs> <laughs> বারা গেলে আমরা তো এতে কাফই বন্য হইতো না আর কয় দিন মনে হতে কাপড় সাত দিন দশ দিন তিন দিন রাত্রে ঘুমাইতে সময় পড়ি যে সময় মনে করো কা উজুর রয়েছে না আমরা বেডো গেছি আমরা যদি হুনি ফোনের মাঝে হুনি আমি এতে কথা বলেছি তিন ধরনের যেহেতু আপনাদের যারা রোজা রাখতেছেন না অসুস্থ বা বার্ধক্যজনিত কারণে আপনাদের নফলে এতে কাফ করতে পারবেন যে কোনো সময় রমজানে হোক আর রমজানের বাইরে হোক নফলে এতে কাফ করতে পারবেন যে আপনি এতে কাফ করতে পারবেন রোজা না রাখলেও আরো বইনে প্রশ্ন করছো যে স্কুলে বা চিন্তা নিয়ে দেওয়া লাগে আনা লাগে তো মতো অবস্থা তাই এতে কাফ হরি হরি গিয়ে একটা করতে পারবেন স্কুলে নিয়ে দিতে আনতে যারা এতে কাফ হলো শূন্যতে মোয়াক্কাদা আর এই শূন্যতে মোয়াক্কাদা আবার পুরুষদের জন্য মসজিদের এলাকার কিছু সংখ্যক মানুষে যদি আদায় করে নেন তো সকলের উপর থেকে এটা জিম্মাদারি আদায় হয়ে যায় তাই মহিলাদের জন্য এটা শূন্যত মোয়াক্কাদা নয় মহিলারা চাইলে তাদের নিজ গড়ে করতে পারেন এটা মহিলাদের জন্য শূন্যত হবে শূন্যত মোয়াক্কাদা নয় তো এই হিসাবে আপনাদের যদি এ ধরনের সুযোগ থাকে বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিতে হয় না গড়ের শপিং করতে হয় না আপনাদেরকে অন্য কাজের জন্য বাইরে বাইরে হতে হয় না এ ধরনের সুযোগ থাকলে আপনারা এতে কাফের এই সুবর্ণ সুযোগটাকে ব্যবহার করতে পারেন আর যেহেতু আপনাদের জিম্মাদারি রয়েছে ওই জিম্মাদারিটাও এতে কাফ থেকে কম নয় ওই জিম্মাদারিটাও পরিবারের জন্য বাচ্চাদের জন্য সময় দেওয়া এটা আলাদা একটা সোয়াবের অধিকারী আপনারা হবেন যখন সুযোগ থাকবে নফলে এতে কাফ করতে পারবেন স্যাটারডে সানডে আপনি ফ্রি রয়েছেন স্কুলে বাচ্চাদেরকে দিতে হয় না ওই দুই দিনের জন্য আপনি নফলে এতে কাফ করতে পারবেন কিছু সময় রয়েছে কিছু কিছু সুরার জন্য যে এই টাইমে এই সুরা গুলার উপরে আমল করা জুমার দিন সুরে কাহাফের উপরে আমল করা মাগরিবের পরে সুরা পড়া সুরাতুল মুলুক পড়া এরপরে ফজরের পরে সুরাতুল রহমান সুরাতুল ইয়াসিন পড়া এই ধরনের সময়ের এক একটা বরকত রয়েছে এই সময়গুলোতে সুরাগুলা তিলাওত করা এর অর্থ এই নয় যে এই সুরাগুলা অন্য সময় পড়া যাবে না আর অন্য সময় পড়লে সব পাবেন না এটা নয় ওই সময় পড়তে পারলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো নূর নূন আলা নূর ওই সময় পারেন না যে সময় পড়েন ওই সময়ের বরকত আপনি অবশ্যই পাবেন অবশ্যই পড়তে পারবেন দ্বিতীয় কথা হলো আপনার অজু সারা পড়তে পারবেন শুনতে পারবেন কি না অজু সারা শুনতে পারবেন তৃতীয় কথা হলো পিরিয়ডের অবস্থায় শুনতে পারবেন কিনা যে সময় আপনারা অসুস্থ থাকেন না পিরিয়ডের অবস্থায় দোয়ার আয়াতগুলো পড়তে পারবেন শুনতে পারবেন তিলাওতগুলো শুনলে আপনার ভিতর থেকেও এটা তিলাওত চলে আসবে তাই না শোনাই ভালো পিরিয়ডের অবস্থায় যে তিলাওতগুলোকে শুনলে অন্তর থেকে তো এটা তিলাওত 
চলে আসে এই কারণে পিরিয়ডের সময় না শুনাই ভালো শুধু দোয়ারা আয়াতগুলোর উপরে আমল করবেন জাযাকাল্লাহ ওযু সারা শুনতে পারবেন ওযু সারা তিলাওয়াতও করতে পারবেন জাযাকাল্লাহ শেখ আমরা একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনা শুনছিলাম সবে কদের ফজিলত সম্পর্কে আমরা আলোচনা আরো শুনব আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে ব্রেকে আবার আসব আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে ছিলাম বিরতি পর আবার আসলাম আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম সবে বরাতের ফজিলা সম্পর্কে অর্থাৎ যাকে বলা হয় লাইলাত সবে কদরের ফজিলা সম্পর্কে যাকে সবে কদর বলা হয় তো সবে কদরের আলোচনা করছিলেন শেখ ফয়েদ আহমদ সাহেব আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ শেখে এগুলো উত্তর দিবেন এবং ইনশাআল্লাহ শেখে অসম্পূর্ণ আলোচনা চলবে ইনশাল্লাহ জাকাল্লাহ খায়ের আলহামদুলিল্লাহ আমরা আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলাম এবং সবে কদর রমজান মুবারক এই বিষয়গুলোর উপরে আলোচনা করছিলাম সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আমার বোনের ছিল যে তিলাওয়াত সম্পর্কে তিলাওয়াত যে কোনো সময় করতে পারেন কেউ কেউ ধারণা হলো আসরের পরে তিলাওয়াত করা যাবে না মাস আল্লাহ হলো আসরের ফরজ পড়ার পরে মাগরিবের আগ পর্যন্ত কোনো নফল নমাজ পড়া যাবে না এটাকে আমরা বুঝে ফেলেছি যে এই সময় কোনো এবাদতি করা যাবে না এটা ভুল বুঝা শুধু নফল নামাজ পড়া যাবে না আর এবাদত অন্যান্যগুলা করতে পারবেন সিজদা জাতীয় কোনো এবাদত করা যাবে না বোন প্রশ্ন করেছেন যে সুরাগুলা যেগুলো যে সময়ে পড়া এই সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে পড়লে সোয়াব হবে কি না অবশ্যই হবে তেলাওতে কোরআনের জন্য যে সোয়াব রয়েছে সেটা অবশ্যই হবে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন বোন প্রিয়ডের সময়ে তেলাওত করতে পারবেন কি না প্রিয়ডের সময়ে তেলাওত করতে পারবেন না তবে দোয়ার আয়াতগুলো পড়তে পারবেন আপনার আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে তিলাওত শুনতে পারবেন কি না যদি আপনার ভিতরে নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারেন ওই তিলাওতের সাথে আপনি তিলাওত না করেন শুধু শুনেন মনের কান দিয়ে শুনেন তাহলে কোনো লাহারাজ কোনো বাধা নাই আপনি শুনতে পারবেন খেয়াল রাখবেন এই সময় যেন প্রিয়ড অবস্থায় শুনে শুনে তিলাওত গুনগুনিয়ে তিলাওত শুরু করে না দেন এই জিনিসটা খেয়াল রেখে যদি তিলাওত শুনেন তাহলে ওলামাই খরামগণ বলেছেন এটা শোনা যাবে রামগণ বলেন যেহেতু ওয়াজিব এই সময় নফল সিজদা জাতীয় নামাজ পড়া মাকরুয়ে তাহরিমি তো ওয়াজিব যেহেতু সিজদা এটা দেওয়া যায় কিন্তু মালাবুদ্দা কিতাবের মধ্যে এসেছে যে কোনো ধরনের সিজদা এই সময় দেওয়া মাকরুয়ে তাহরিমি তাই আমার পরামর্শ থাকবে অপেক্ষা করে মাগরিবের পরে সিজদায় তিলাওতটা আদায় করা অথবা ফজরের পরে যেটা তিলাওত করতেছেন সূর্য উদয়ের সময় এই টাইমে মাকরুয়ে তাহরিমি তাই সূর্য উদিত হওয়ার পরে পূর্ণাঙ্গ উদিত হওয়ার পরে এই সিজদার তিলাওতটা দেওয়া ভালো মালাবুদ্দার মধ্যে এসেছে কোন ধরনের নামাজ পড়তে পারবেন না পড়বেন মাগরিবের পরে মাগরিবের পরে পড়বেন আমরা 
জাযাকাল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর আমরা আলোচনা দেখে যাই জাযাকাল্লাহ খাইর সম্মানিত দর্শক শ্রোতা লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা কত ভাগ্যবান আমাদেরকে আল্লাহ পাক লাইলাতুল কাদার দান করেছেন লাইলাতুল কাদারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রতি এত মনোনিবেশ হন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে রমজান শরীফে তো ডাকতে থাকেন বিশেষ করে লাইলাতুল কাদারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দাদের মাফির জন্য আল্লাহ পাক অপেক্ষা করেন মাফি চাওয়ার জন্য তাবার জন্য আল্লাহ পাক অপেক্ষা করেন আল্লাহ পাক ডাকতে থাকেন কে আসো আমার কাছে মাফ চা নেওয়ালা যেটা আমরা লাইলাতুল বারাতের ক্ষেত্রে যে হাদিস যে হাদিসে লাইলাতুল বারাতে আল্লাহ পাক ডাকতে থাকেন লাইলাতুল কাদারেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ভাবে ডাকতে থাকেন এত বড় সুযোগ আমরা পেয়েছি এই রমজান মাস আমরা পেয়েছি এই ফজিরতপূর্ণ রাত আমরা পেয়েছি সামনের দিকে আমাদের জন্য এই রাত অপেক্ষা করতেছে এই রাতের দিকে আমরা এই রাতকে আমরা কদর আফজাই করা শেষের দশকে যে এতেকাফ এতেকাফ সংক্রান্ত আমি আর একটা মাসালা বলতে চাই এতেকাফ এত ফজিলতপূর্ণ একটা আবাদত হাদিসের মধ্যে এসেছে তারপর আনি শরীফের হাদিস যে যে ব্যক্তি এতেকাফ করবে তাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন দুইটি মাকবুল উমরা এবং দুইটি মাকবুল হজের সোয়াব আল্লাহ রাবুল আলমিন দান করবেন শেষ দশকে যে এতেকাফ করবেন তাকে আল্লাহ পাক এই সোয়াব দান করবেন তাই এতেকাফ অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ যারা অবসর রয়েছেন পুরুষ মহিলা ফজিলতপূর্ণ এই কাজটি করা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন এতেকাফ করা আমাদের জন্য একান্ত দরকার দ্বিতীয় আর একটি জরুরি কথা আমি বলতে চাই রমাদানুল মুবারক যেহেতু এ মাসে আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা আবাদতের সোয়াব আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ হাতে দান করেন কুল্লু আমল ইবনে আদম ইদাফুল হাসানাত বিয়াশরে আমসা আলিহা ইসলামের পঞ্চমিনার মধ্যে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদত যে আবাদত আদায় না করলে মাল আপনার পবিত্র মাল অপবিত্র হবে না অপবিত্র থেকে যাবে আপনার হালাল রুজিটা অপবিত্র থেকে যাবে যদি আপনি জাকাত আদায় না করেন আমাদের সমাজে আজকাল এমন একটা বেদি হিসাবে দেখা দিয়েছে ধন দৌলত অঠাল ধন দৌলতের অধিকারী কিন্তু হিসাব করে জাকাত দেওয়া হয় না হাতের মুষ্টি করে জাকাত দেওয়া হয় এটাকে একটা ফ্যাশন হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছি ইনশাল্লাহ এই কথাটাও বলবো জরুরি কথাটা আমি মনে হয় একটা কল নিতেই হবে আলহামদুল্লাহ <laughs> দেখো <laughs> 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 আমি একটু আগেও বলেছি তিন ধরনের ওয়াজিব এতেকাফ সুন্নতম আক্কাদা এতেকাফ আর নফল এতেকাফ সুন্নতম আক্কাদা হলো শেষের দশ দিন এতেকাফ করা এটা হলো সুন্নতম আক্কাদা পুরুষদের জন্য মসজিদে আর মহিলাগণ ঘরের নিজের নামাজের জায়গায় যদি আপনি সুন্নতম আক্কাদা এতেকাফ আদায় করেন শেষের দশ দিন আপনি পুরাটা এতেকাফ করতে হবে আর যদি আপনি নফল এতেকাফ করেন আপনি একদিনের জন্য করতে পারবেন দুই দিনের জন্য করতে পারবেন আপনি বেজুর রাতগুলোতে আপনি এতে কাপ করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই জাজাকাল্লাহ আরো প্রশ্ন করছেন সেই একই প্রশ্ন 
যে এতে কি আপনি কি লাভ করতে পারেন হাজবেন্ড যো ইফতার বানিয়ে দেওয়া লাগে লাগে বিভিন্ন জায়গায় ইফতার বানিয়ে দেওয়া লাগে তো তো অবস্থা তাই কি লাভ এতে কি ফরজ যেহেতু আপনাদের উপরে এতে কি ফরজ নয় ওয়াজিব নয় সুন্নতে মুআক্কাদাও নয় সেহেতু নফল এই এতে কি আপনার ফ্যামিলির এই জরুরিয়াত যেহেতু রয়েছে সেটা আদায় করা আপনার জন্য আর সওয়াবের কাজ ফ্যামিলির লোকদেরকে লুক আফটার করা এই হিসাবে আপনার উপরে তো এতে কি ফরজ নয় ওয়াজিব নয় সুন্নতে মুআক্কাদাও নয় আপনি ওই কাজগুলোকে গুরুত্ব দেন আর যদি একদিন যা দিন তারা ফ্রি থাকেন আপনার মনে শখ আপনি একদিন আপনার মনে তামান্না তাদেরকে আগের দিন খাবার দাবার রেডি করে দিয়ে যে তোমাদের স্কুল বন্ধ রয়েছে কাজ বন্ধ রয়েছে স্বামীকে বললেন আজকে বাচ্চাদেরকে আপনি লুক আফটার করেন আমি এতে কাফে থাকবো স্বামী ওই দিন আপনার খেদমত করবেন আপনাকে ইফতারি নিয়ে বানিয়ে দিবেন এভাবেই সোয়াবটাকে আমরা ভাগাভাগি করে নিতে পারি আমার মনে মনে হয়েছে যে পিরিয়ড তো হয়ে গেছে চাই পাঁচ দিন তো এখন কো আমি আমার ওই বলি বুঝছি আর ওই দিন ওই দিন কো আমার আবার বুকুর মাঝে এক বেদনা আর জোর আছিল থাকায় দিন কষ্ট মস্ত করে রোজা আমি রাখি লেখি বাদে তো রাত্রে ইফতার বাদে আমি ওষুধ হাইয়া যে ঘুমাইছিলাম আর হইতাম পারছি না উঠা দেখে সাইডটা হয়ে গেছে বাদে তো এই সময় তো ইফতার সের টাইম শেষ হয়ে গেছে আর ওই সময় আরবার আমি পিরিয়ড দেখছি তো যেদিন আমি রোজা এক নম্বর রোজা রাখছি আর বাদর দিন যে দুই নম্বর রোজা টাইম রাখতাম পারছি না এখন তো আমার কোন গুণ হইব নি বা আমার পয়লা রোজা হইছে নি ঠিক আছে আপনি বাদর দিন দুই নম্বর রোজার দিন আরবার আমি পিরিয়ড দেখছি আপনার নরমালি কয় দিন হয় পিরিয়ড প্রশ্ন হইল গিয়া রমজান শুরু হইবার আগে তান পিরিয়ড পিরিয়ড আসিল পাঁচ দিন পর্যন্ত হয়েছে আর ছয় নম্বর রোজা মাসের পয়লা তারিখ তাই রোজা রাখি মাসটা দেখতে পারছ দেখতে পারছ না আবার ফরের দিন আবার দেখছ তো মতো অবস্থা তান ই রোজা হয়েছে নি না হয়েছে জাকাল্লা মা বোনদের এই অসুস্থতা এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একটা রোগ আল্লাহ পাক দিয়েছেন আল্লাহ পাকি ভালো জানেন আল্লাহ পাকি এটা মা কল্যাণকর মনে করেছেন কারণ আমাদের এই মা বোনদের মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি আমাদের মায়েদের গর্ব থেকে আমরা এসেছি আর এই পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মা বাবার মার রেহেমকে আল্লাহ পাক সন্তানের উপযোগী করে দেন মায়ের এই তকলিফ এই কষ্ট উঠানোর কারণেই তো আমরা পৃথিবীতে মাধ্যম সন্তান পৃথিবীতে আসতে পেরেছি এ কারণে আমরা মায়ের জাতিকে সম্মান করি আমরা রিসপেক্ট করি আপনার আপনাদের যে এই অসুস্থতা এটা আল্লাহ পাকের দোয়া এটা কেউ কেউ রয়েছে নিয়মিত প্রতি মাসে পাঁচ দিন তিন দিন সাত দিন হয় পিরিয়ডের সর্বোচ্চ মিকদার হল দশ দিন এর উপরে আর যদি হয়ও এটাকে ইস্তেহাজা ধরা হবে আর কেউ কেউ অনিয়মিত থাকে কেউ যদি অনিয়মিত থাকে তাহলে অনিয়মিত যে ওই দিন থাকে ওই দিনকে পিরিয়ড ধরা হবে আর এরপরে যদি হয় তাহলে এটাকে ইস্তেহাজা ধরা হবে অনিয়মিত তিন দিনের সময় বন্ধ হইল আবার চার দিনের দিন চলে আসলো 
আবার পাঁচ দিনের দিন এভাবে অনিয়মিত তখন আপনি দর্শক বৈচ্ছ দশ দিন পর্যন্ত আপনাকে পিরিয়ড ধরতে হবে আপনার কথা অনুযায়ী আপনার ছয় নম্বর দিন পিরিয়ড দেখেছেন চার দিন ভালো ছিলেন পাঁচ নম্বর দিন আবার চার দিন পরে পাঁচ নম্বর দিন ভালো ছিলেন ছয় নম্বর দিন আবার পিরিয়ড দেখেছেন আপনার কথা অনুযায়ী ছয় নম্বর দিন পর্যন্ত আপনার পিরিয়ড ছিল এর ভিতরে আপনার রোজাগুলাকে কাজা করতে হবে অর্থাৎ প্রথম রোজা এবং দ্বিতীয় রোজাকে আপনার কাজা করতে হবে জাজাকাল্লাহ খাই আমাদের সাথে কলার আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর আপনার আমরা লাগি দোয়া করেন যেন আমার একটা কোশ্চেন হুজুর জি হোক আসেন আমার বাচ্চা কি বেম এমনে বয়সা কি 22 বাটা তাই না শর্ট ফিল্ম দই আর আমি শর্ট ফিল্ম দিয়ে তো আর তো দেখা যায় না নি কোন তো কি তা তাই কোন আসবি পড়লে কোন অসুবিধা হইব নি বয়স কত 22 আমাদের <laughs> 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 বাইশ বছর বয়স এমত অবস্থা শর্ট ফিল্ম দিয়ে তাই করে পড়ন এটা কোনো গুণ হইব না জানতে চাইছো যে যাক আল্লাহ খায়ের প্রথমত কথা হলো পুরুষদের জন্য বালিক পুরুষদের জন্য নাবি থেকে নিয়ে আটু পর্যন্ত ঘুরে রাখা ফরজ যেভাবে নামাজ পড়া ফরজ রোজা রাখা ফরজ জাকাত দেওয়া ফরজ হজ করা ফরজ ঠিক তেমনিভাবে পুরুষদের জন্য নাবি থেকে নিয়ে আটু পর্যন্ত ঘুরে রাখা ফরজ মহিলাদের জন্য পুরা শরীর ঘুরে রাখা ফরজ তিলাওতে কোরআন তো পরের ব্যাপার সার্বক্ষণিক এই জায়গাটা ঘুরে রাখা ফরজ মায়ের সামনেও খোলা রাখা যাবে না বোনের সামনেও বাইয়ের সামনে বাবার সামনে কেউ সামনে খোলা রাখা যাবে না এটা ঘুরে রাখা ফরজ তো সার্বক্ষণিক ফরজ থেকে তিনি মহরুম হইতেছেন শর্ট পড়ার কারণে আর এই ফরজ ত্যাগকারীকে ফাঁসিক বলা হয় আর এই অবস্থায় তিলাওতে কোরআন তো আর মারাত্মক আর বেয়াদবিপূর্ণ কথা তাই আপনার সন্তানকে বুঝাবেন যে তুমি ফরজ সার্বক্ষণিক তরফ করতেস একটু আর একটু লম্বা কাপড় পড়ো যাতে আটুটা ঘুরে যায় আটুটা যদি ঘুরা হয়ে যায় তাহলে ফরজটা আদায় হয়ে গেল বাকি শরীরের অন্যান্য অঙ্গ বুক ঘুরে রাখা হাত ঘুরে রাখা এটাও ঘুরে রাখা জরুরি এটা এটাকে বলা হয় আল হায়া হায়া আর হাদিসের মধ্যে এসেছে আল হায়া ও সোহবাত মিনাল ইমান হায়া ইমানের ইমানের অঙ্গ যাদের হায়া নাই তাদের ইমান নাই তাই বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলাও ঘুরে রাখা বেহায়ামি না করা তো আমি অনুরোধ করব আমাদের সন্তানাদিদের ব্যাপারে ঘরেও খেয়াল রাখা অনেক সময় আমরা মনে করি ঘরে পর্দা করা জরুরি না যুবতী মেয়ে রয়েছে যুবতী বোন বোন মাথা খোলা শর্ট কাপড় পড়া বাই যুবক বাই ঘরে আছে বাবা রয়েছেন এইভাবে চলাফেরা করা এটা ঠিক নয় এটা হায়ার বিরোধী এ কারণে হায়া উঠে যায় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আমি একটু সময় নিয়ে নেই ফেলালি সাহেব একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আমরা সবাই হায়ওয়ান কেউ হায়ওয়ানে নাতিক কেউ হায়ওয়ানে গয়রে নাতিক গরু মহি ষোলো হায়ওয়ানে গয়রে নাতিক কুকুর হায়ওয়ানে গয়রে নাতিক তারা কথা বলতে পারে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন কুকুরের পরনে কোনো কাপড় নাই যার কারণে তাদের হায়া সরম নাই জন্মের পর থেকে তার মাকে সে উলঙ্গ দেখতেছে জন্মের পর থেকে তার বোনকে সে উলঙ্গ দেখতেছে যার কারণে তারা তাদের মধ্যে হায়া সরম নাই ওই কুকুরটা আবার যখন বালিক হইল তার মায়ের সাথেই আবার সে যৌন কর্মে লিপ্ত হয় এই গরুটা যখন যৌবন প্রাপ্ত হইল তখন তার মায়ের সাথে সে যৌন কর্মে লিপ্ত হয় কারণ তাদের চুকের হায়া উঠে গেছে তাদের কোনো পর্দা নাই তাদের কোনো কাপড় চুপড় নাই যার কারণে চুকের কোনো হায়া সরম নাই ঠিক তেমনিভাবে পুরুষ মানব জাতিকেও যদি কাপড় চুপড় উঠিয়ে ফেলা হয় তাহলে মানব জাতির চুক থেকে হায়া সরম চলে যাবে বুন মার কোনো তার তফাত থাকবে না আর যার ভিতরে যত বেশি হায়া সরম থাকবে তার ভিতরে তার মায়ের জন্য তত রিসপেক্ট থাকবে তার ভিতরে তার বোনের জন্য তত সম্মান থাকবে হায়া সরম উঠে গেলে এটা 
মা বোনের কোনো বাস বিচার থাকবে না তাই হায়া শরমের দিকে মা বোনদের প্রতি অনুরোধ করব ঘরে খুব খেয়াল রাখবেন জাযাকাল্লাহু খাইর জাযাকাল্লাহু আমার কোলা একজন আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি একটা প্রশ্ন করতে আমার সমস্যা আছে জি হোক আছে গত রমজান মাসে আমি 10টা রোজা রাখছিলাম পরে আর রাখতে পারছি না আমার ব্লাডার একটু সমস্যা ছিল কিডনিতে মেডিকেশন আছে বর্তমানে তো পরে গত গত মাসে রোজা হতো তো ওই সময় কি রোজা কাফারা দেওয়া লাগ লাগবে নি অন টাইম ও আর কতদিন বাদ সাবা লাগবে যে আমি রাখতাম ফার্মো কি না আগে দি বাদে দিলে হইব জি পুসন বুঝছিন তো জি আচ্ছা জি আমরা নেক্সট কলে যাই হ্যালো কলে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি জি হুজুর ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা কোশ্চেন আছে জি আমার হাজবেন্ডে জাহাত পয়সা এভরিথিং আর কি টাইম দিলাই ছেন এক লগে সো জাহাত পয়সা যে টাইম থেকে তা আলগা করি হিসাব করি দেওয়া লাগে নি না ঠিক আছে এই এক লগে দিলাইলে এক লগে আর হিসাব করি আমরা বুঝছি না এক লগে কি লাহাল দিলাই ছেন না হিসাবে দিলাই ছেন নি জি না এক লগে পয়সা আর কি সব আল্লাহর রাস্তে মানে এখানে জাহাতের পয়সা সব মূলধন দিলাই ছেন আল্লাহর রাস্তে জি ও মাশাআল্লাহ জি हेलो <laughs> হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর আমি সেরি কি মনে হলো কা 10 5 মিনিট আগে আমি তাহাজ্জুদের নামাজ লাগি দুই রাকাত সময় দুই রাকাত ফরবার লাগি সময় পাইছি ওইলে আমি মনে হলো কা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়িয়া বাদে বিত্রি নামাজ পড়ি তে আমি ফজর নামাজ আই আমার গেছে আমি নামাজ শেষ করে দেখছি বিত্রি শেষ করে দেখছি আমার 1 মিনিট পাস হয়ে গেছে 1 এন্ড হাফ মিনিট मस्जिद টাইম রাকিয়া ইউ ফজর টাইম আই টেন ফর ইলাই কাটা বুঝছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ ওকে স্যার যখন সন্ধে হোক আপনি সেখান সাদি যাই ইনশাআল্লাহ জি আমরা আনসার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ জি ইনশাআল্লাহ আর ওই নিয়ে প্রশ্ন করছ ওই যে শবে বরাত অনেক যদি শবে বরাত গেছে কি তাই সাইদ যে শবে বরাত যে নামাজ পড়ার সময় অনেক না করে ফরতা না একটা ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই আসলে আমরা বলনেওয়ালাও একটু কুশাদা করে ক্লিয়ার করে বলা দরকার শুননেওয়ালাও মনের কান দিয়ে শোনা দরকার কেউ কইলে কোন যদি সবরাতে নামাজ পড়া ঠিক নাই তে এই ঈমান তাই খারিজ দিবা ইসলাম তাই খারিজ দিবা হয়তো কইছো এই যে সবরাতে আলাদা কোনো নামাজ নাই সবরাতে আলাদা কোনো নামাজ নাই আমরা শুনরাম সবরাতে নামাজ পড়া ঠিক নাই আলাদা সবরাতে না হয়তো নসলি আল্লাহ তাআলা সবরাতে কইয়ার ইলা কোনো নিয়ত নাই ইলা কোনো সালাত নাই फुरिया আমি 
নফল নামাজ আদায় করবেন ফজিলতপূর্ণ যে কোনো সময়ে সুযোগ পাইলে তো আমরা আল্লাহর কাছে রহমতের জন্য হাত পাতানো দরকার যেহেতু এই রাত ফজিলতের রাত এ রাত ফজিলত পাওয়ার জন্য যে কোনো ধরনের আবাদত যত যাই যে আবাদত রয়েছে নফল নামাজ দোয়া তাসবি তালিল জিকির আজকার পরের দিন রোজা রাখা যত ধরনের সুযোগ রয়েছে সেই ধরনের সুযোগ এখতিয়ার করা যাই শুধু নয় একান্ত জরুরি কিডনির সমস্যার কারণে স্থায়ী কোন রোগ যদি হয় কেউ তাহলে এটার জন্য ফিদিয়া দিয়ে দেওয়া যে আমি আর তো ভালো হবো না আমার আর কিছু করার নাই এটা যদি ডাক্তারের কাছ থেকে যাওয়া জানা যায় আর যদি অস্থায়ী রোগ হয় যে আমি এখন অসুস্থ আছি রমজানের পরে সুস্থ হয়ে যাব ঔষধ খাইতেছি আমি সুস্থ হয়ে যাব তখন অপেক্ষা করা সুস্থতার পরে এটাকে কাজা করে নেওয়া আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী যে লম্বা দিনে পানি বেশি খাইতে হয় কিডনির সমস্যা আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী বাড়তি দিনে এসে আপনার ওই বিষটা রোজার কাজা করে নেওয়া আর তৌফিক থাকলে আপনি এটার ফিদিয়াও দিয়ে দেওয়া আর পরে কাজা করে নেওয়া দুনুটা করা তৌফিক না থাকলে আপনি কাজার জন্য অপেক্ষা করা কাজা করে নেওয়া আসসালামু <laughs> আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম লাইলাতুল কদরের ফজিলা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সার্থক করেছিলেন এই জন্য আপনাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আরও সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে আসুন ইনশাল্লাহ শেখ ইনশাল্লাহ আপনাদের উত্তর দিবেন আমাদের হাতে একটা প্রশ্ন আসলে শেখ বিভিন্ন প্রশ্ন করছো যে তান বা তান তান হাজবেন্ডের উপরে জাকাত ফরজ যে সময় হয়েছে জাকাত ফরজর বাদে তাই যে জাকাত ফরজ হয়েছে ওগুলি সহ মূল দন পর্যন্ত আল্লাহ আসলে দান খুলেছেন তাইলে এই জাকাত আদায় হয়েছে যে বোন প্রশ্ন করেছেন যে ওনার জাকাত চারশো পাউন্ড কিন্তু ওনার স্বামী পাঁচ হাজার পাউন্ড আদায় করে ফেলছেন ওনার জাকাত আদায় হয়েছে কি না দেখুন বোন আপনার জাকাত হইল হয়তো আপনার সোনার কারণে স্বর্ণ অলঙ্কার আদি ইত্যাদির কারণে আপনার উপরে জাকাত ফরজ আর আপনার স্বামীর কাছে পাঁচ হাজার পাউন্ড ছিল ওই পাঁচ হাজার পাউন্ডের উপরে ওনার জাকাত ছিল একশো পঁচিশ পাউন্ড ওই জায়গায় উনি পাঁচ হাজার পাউন্ড দিয়ে দিছেন আর আপনার সোনার যত বড়ই সোনা ছিল ওইটার হিসাবে আপনার উপরে চারশো পাউন্ড জাকাত ছিল আপনার আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় যে আপনি প্রত্যেক বছর আপনি আমার জাকাত দিবেন তাহলে এটা আলাদা কথা আপনার স্বামী যেহেতু সব টাকা দিয়েছেন আর দেওয়ার সময় যদি এটা নিয়ত থাকে যে আমার স্ত্রীরও ওই চারশো পাউন্ড ওই জায়গা থেকে সোনার জায়গা সোনার জায়গা জাকাত দোয়ার যদি নিয়ত থাকে তাহলে আদায় হয়ে যাবে আর যেহেতু আপনার উপরে ফরজ আপনার স্বামীর উপরে নয় আপনার স্বর্ণের জাকাত আপনার উপরে ফরজ তাই এটা আলাপ আলোচনা করে আপনার স্বামীর সাথে আলোচনা করে আপনার স্বামী যদি আপনার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন তাহলে আদায় হয়ে যাবে অন্যথায় আদায় হবে না ক্লিয়ার ব্যাপার এটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আদায় করতে হবে কোনো 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 স্বামী যদি স্ত্রীর জাকাতের জিম্মাদারি না নেন তো এটার জন্য স্বামীরা দায়ী থাকবেন না দায়ী হলেন স্ত্রী আপনার সোনার একটা অংশ বিক্রি করেও আপনি জাকাত দিতে হবে আপনার সোনার রয়েছে বিস্ফোরি আপনার উপরে জাকাত মনে করেন পাঁচ হাজার পাউন্ড ফরজ পাঁচ হাজার পাউন্ড বিস্ফোরি সোনার দাম পাঁচ হাজার পাউন্ডের আপনার একশো পঁচিশ পাউন্ড আপনার জাকাত আপনি একশো পঁচিশ পাউন্ড পাবেন কোথায় আপনার স্বামী যদি আপনার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন এটা স্বামী আপনার উপরে দয়া অনুকম্পা আর যদি না দেন তাহলে আপনি এক বড়ি সোনা বিক্রি করে আপনার এই জাকাত দিতে হবে বিস্ফোরির মধ্যে এক বড়ি বিক্রি করে উনিশ বড়ি থাকে উনিশ বড়ির যত মূল্য আসে ওই মূল্যটা আপনার এক বড়ি বিক্রি করে আপনি দিতে হবে আপনার উপরে এটা ফরজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রশ্ন 
প্রথমত মাস আলা হলো আপনি যদি ঘরে আসেন বাইরে ছিলেন মাগরিবের সময়ই বলেন আর ফজরের সময় বলেন আর জোহরের সময়ই বলেন ঘরে এসে অজু করে যায় নামাজে যদি আপনি ওই এই অক্তের নামাজ আল্লাহ আকবর বলে ঢুকে যেতে পারেন তাকবিরে তাহরিমা ব্যাতে পারেন অক্তের ভিতরে খজা করা থেকে উত্তম ফরজ নামাজগুলো যেহেতু উইতির হলো ওয়াজিব ওয়াজিবেরও খজা রয়েছে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী আপনি ফজরের আগেই নামাজে ঢুকে পড়েছেন এক দুই রাখাত পরে ফেলেছেন শেষ করে দেখেছেন ফজরের সময় ঢুকে গেছে আপনার নামাজ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হয়ে যাবে আর যদি ওক চলেও যেত যেহেতু এটা ওয়াজিব আপনি ফজরের সময় ঢুকার পরেও আপনি আদায় করতে পারতেন আর সর্বোত্তমভাবে আদায় হয়ে গেছে আপনি ফজরের সময় ঢুকার আগেই তো নামাজে শুরু করে ফেলেছেন এই হিসাবে আপনার নামাজ হয়েছে আপনাকে কাজা করতে হবে না সেরকম তো ফজরের নামাজের ব্যাপারে এইভাবে ফজরের নামাজ যদি এইভাবে দেখা যায় সূর্য ওঠার আগে উনি নিয়ত করে ফেলেছেন নামাজে দাঁড়িয়েছেন এখন নামাজ পড়তে পড়তে সূর্য উঠে গেছে তবু তো নামাজ আদায় হয়ে যায় দেখো <laughs> আমরা নেক্সট কলার যাই হ্যালো কলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি একটা প্রশ্ন করলাম যে জি প্রশ্নটা হইল যে যাকাত তো আমরা রমজান মাসও দেই জি তো বাচ্চা কাচ্চা তো যাকাত দিলাই না তার মার গেছে হুম যাকাত তো রমজান মাস আদায় তো আর বাকি রাখি দিছি দর যদি বালা হয় তো তারা ফাঁস বলন দেওয়া যায় বুঝছেন আমি কিছু জানতাম আছি এটা আমি নি কোনো অপরাধ করলাম নাকি তারা তো রোজগার নিয়ে আমরা আয়াত সম্বলিত কিতাব গুলো নষ্ট হয়ে গেলে এটার পদ্ধতি হলো তিন ধরনের এক ধরনের পদ্ধতি হলো এ কোরআনে করিমকে একটা বস্তার ভিতরে ভরে পানির মধ্যে ফেলে দেওয়া সাথে একটা ইট বা ভারী জিনিস রাখিয়া যাতে পানির নিচে এটা চলে যায় দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো এটাকে মাটির নিচে দাফন করে ফেলা তৃতীয় পদ্ধতি হলো এটাকে জ্বালিয়ে মাটির নিচে সাইগুলাকে দাফন করা এই দেশে নদীতে ফেলা ফেলে দেওয়াও অবৈধ কারণ আপনি একটা বস্তা বা কিছু যদি নদীতে ফেলে ফেলে দেন পুলিশ দেখলে বা কেউ দেখলে আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করবে এটা ওই দেশের পরিচ্ছন্নতার খেলাফ করতে পারবেন না তাহলে আমরা কি করতে পারি আমাদের গার্ডেনগুলোতে এগুলো পুঁতে রাখা আরও গার্ডেনগুলো ছুটো থাকে পুঁতে রাখা যাবে না উত্তম হলো জ্বালানোর জন্য এক একটা টিনের জিনিস কিনতে পাওয়া যায় আমার গার্ডেনও রয়েছে টিনের 
জালানুর বড় বড় ড্রাম রয়েছে বিশ পাউন্ড বাইশ পাউন্ডে পাওয়া যায় তো এগুলা কিনে একটা রাখা দরকার আর বাচ্চাদের কায়দা এগুলা নষ্ট হয়ে গেলে জ্বালিয়ে এটার মধ্যে যখন সাই জমা হয়ে গেল ওই সাইগুলা ইয়ের গার্ডেনের এক কর্নারে গেড়ে ফেললেন এটা হলো সিস্টেম পুরাতন কাগজগুলোকে যত্রত্র ফেলে না দেওয়া পুরাতন কিতাবের পাতাকে কোরআনে করিম কায়দা সিফারা ইত্যাদিকে অবহেলা না করা এভাবে জ্বালিয়ে ফেলা এইটা জ্বালানোর কারণে গুণা হবে না অনেকে হয়তো মনের ভিতরে একটা ব্যথা আসতে পারে ইষ্টে আমার হাতে আমি কোরআন শরীফ জ্বালাই এইটা যেহেতু আপনার তিলাওতের অনুপযোগী হয়ে গেছে এইটা আদবের সাথে অজু করে এসে আপনি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলে ওই সালিটাকে যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে গার্ডেনের কোনায় আপনি গেড়ে ফেলবেন এতে কোনো অসুবিধা হবে না গুণা হবে না আমার <laughs> 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 আলাইকুম <laughs> আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমরা এখানে মিনিং গহল হই না নামেরও কার যে কোনো তার মিনিং হোক এগুলা তরজমায় কোরআন রয়েছে আপনারা এগুলার মধ্যে দেখতা ইনশাল্লাহ আপনারা দুই আপনার দুই আয়তারও আমরা হইমো ইনশাল্লাহ এ সম্পর্কে আলোচনা করবো কিন্তু এগুলো মনে রাখা যায় না আপনি কিতাব হইলা যেহেতু আমরা দুইজন হাফিজ নাই তাই না হাফিজ নাই আমিও হাফিজ নাই জাযাকাল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনি অনুসন দেখুক শেখ আনসার দিবা ইনশাআল্লাহ আমরা নেস করে যাই হ্যালো কোলা আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি আমি চলে যাচ্ছি ভাইজান জি কই কাছে পছন্দ হোক আপনি আমরা হুনিয়া আমরা মাতি আর আপনার লাগে হোক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ঠান্ডা <laughs> <laughs> জাকাতান <laughs> 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 প্রত্যেকটা এবাদত সব দারমাদার হইল নিয়তের উপরে ইন্নামাল আমাল বিন নিজাত পখারি শরীফের প্রথম হাদিস আপনার বাচ্চাদের নিয়ত সহি যে রমজান শরীফে ইন্নামার মায়ের কাছে দিলাম তারা রোজা মাসের সব ফাইলিবা আপনার নিয়ত সহি যে গরিবের ফায়দাও কোনে রেট কম রোজার বাদে রেটটা বাড়বো সব সময় দিমুনে দুইটা পয়সা গরিবের ভালো হইব আর অনেক যদি দিলাই তে তো সব খাইলিবা তারা তো অনেক কিছু দিলাম আর কুরবানির ঈদের ঈদের আগে আরও দিমুনে আপনার নিয়ত বালা এই হিসাবে এই নিয়ত অনুযায়ী আপনারা উভয়েই আপনার সন্তানের দিয়েও সব পাইবা আপনিও সব পাইবা এটা কোনো ক্ষতি নাই এমন আমার কাছে একজনের জাকাতের পয়সা দিছিলা পঞ্চাশ হাজার টাকা একজনের দেওয়ার লাগি 
আমি তিরিশ হাজার টাকার উদার মাসও দিছি এবং তানরে খৈয়ারিও আমার এক আত্মীয় তাই আমার এক হৈসলা আমার এক দাদি ওই পয়সাটা দেশে দেওয়ার লাগে তো আমি তিরিশ হাজার টাকা দিছি যার এ তাইন খৈসলা রোজা মাস খাইবার লাগে আর কৈছি বিশ হাজার টাকা দিমু আমি কুরবানির ঈদের আগে তো তারাও খুশি অবশ্য এই বিশ হাজার টাকা আমি দেশ আমি আর একজনের কাছে আমান রাখি আইসি বলে আমি যে সময় ফোন করি আপনারে কইমু আপনি ওই সময় এরা দিন জানো না হইলে এরা খরচ করে লিবা এখন তা আমার আমিও আপনার মতোই এটা করেছি বিদায় এটা জাহিজ রয়েছে আর আমি প্রশ্ন করছো যে তান বাচ্চা কোরআন শরীফ পড়া তো তাই মনে হয় কোরআন শরীফ পড়াতে আসলাম বুঝতে বাচ্চারে গিয়ে বা টয়লেটে গিয়া ক্লিনিক খুলে যেতে লাগছে আইয়া আবার তাই পড়াতে লাগছে নি মতো অবস্থা এটা ঠিক আছে নি আদত ক্লিনিক খুলে ওজু করা ওজু করা ওজু গেছে কি নি না তা হইছে জি না ওজু ফাসি দোয়ার কারণ হলতার মধ্যে একটা কোনো কারণ নাই নিজে টয়লেট খুললে পেশাব পায়খানা খুললে ওজু ফাসি দোয় বাচ্চার ক্লিন করার কারণে আপনার হাত পরিষ্কার করে নিলেই হবে আপনার কাপড় চিপড় যদি নষ্ট না হয় বা পানির সিটা না পড়ে তাহলে কোনো অসুবিধা নাই হাতটা পরিষ্কার করে আবার তিলাওয়াত শুরু করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নাই বইনের আর একটা প্রশ্ন আছে যে সিজ দেয় তিলাওয়াত আমি একলগে লগে লগে না দিয়া কোরআন শরীফ শেষ করিয়া তাই উচ্চা তিলাওয়াত দিয়া সিজদা দিলে হইব নি অবশ্যই আপনি পরে দিলে হইব কোনো অসুবিধা নাই যখন তিলাওয়াতের আয়াত আসবে এই সময় না দিয়া আপনি তিলাওয়াত শেষ করে আপনি তিলাওয়াত দিতে পারবেন তিলাওয়াতের সিজদা দিতে পারবেন জাযাকাল্লাহু খাইর বইন আর বইন দুইটা আয়াত তো তাই অর্থ জানতে চাইছেন জি আপনার মনে হয় প্রথম আয়াত ছিল ইয়া ইয়াল্লাদিনা আমানুজ কুরুল্লাহ যিকরান কাসিরা হে ইমানদারগণ ইয়া ইয়াল্লাদিনা আমানুজ কুরুল্লাহ তোমরা আল্লাহর যিকির করো যিকরান কাসিরা বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির কম করে নয় বেশি বেশি করে সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকির ওয়াসাবিহুহু বুকরাতান ওয়া আসিলা আর এ তাসবিহ আল্লাহর তাসবিহ ইস্তিগফার আল্লাহর তাসবিহ তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও বেশি বেশি করে তাসবিহ তাসবিহ ইস্তিগফার করো আপনার আরেকটা আয়াতে ছিল কি জানো সম্পর্কে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক বলতেছেন শাহিদাং নবী জিস ইসলাম কালকে আমাদের দিন শাহিদ নবী জিস ইসলাম মুবাশিরা খুশখবরি দেন ওয়ালা ও নাদির এবং এটা নাদিরের অনেক অর্থ আল্লাহ পাক নবী জি সাল্লাহ ইসলামকে আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন যে তিনি আমাদেরকে ভয় দেখা জাহান নামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেছেন জাহান নামের কথা আমাদের কাছে তুলে দিতেছেন তিনি আমাদের জন্য শাহিদ তিনি আমাদের জন্য খুশখবরি দেনওয়ালা এই নবী জি সাল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে এই আয়াত আয়াতে করিমা এসেছে আমার মনে হয় কোরআনের এই দুইটি আয়াতে উনি বলেছিলেন জাকাল্লাহ তবে আমি অনুরোধ করব যারা কোরআন শরীফের আয়াতের কথা আপনারা বলবেন তারা আয়াত নম্বরটা বললে আমরা কোরআনে করিমের তার জামায় কোরআন আমাদের সামনে রয়েছে নাম্বারটা বললে আমরা লিখে রাখব এবং বিরতির সময় নাম্বারগুলো বের করে এর উপরে আমরা পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আর রবিন হোসেন হোসেন যে তান ছোট বা চিন্তরে রোজা রাখিয়া মায়া দেওয়া দিব নি দিতে হবে জীবন অবশ্যই মায়া দিতে পারবেন এমন কি স্বামী স্ত্রীরা যদি তাদের এটার মধ্যে গন্ডগোল হওয়ার কোনো এ না থাকে যেহেতু মাসালা বোন বলে ফেলছেন তা হইলে ও দিলে কোনো ক্ষতি নাই মাকরু হবে যদি রোজা ফাঁসিদ হয়ে যায় যদি এ ধরনের কার্যক্রমে মুবতলা হইলে রোজা ফাঁসিদ হয়ে যাবে কিন্তু এমনিতেই যদি কেউ মহাব্বতের মায়া দেন বাহির বাইরে চলে যাচ্ছেন স্বামী স্ত্রীকে একটা মায়া দিয়ে যাচ্ছেন এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না এমনকি মকরুও হবে না যে মায়ার কারণে যৌন কর্মর জন্য মানুষের উৎসাহ বাড়ে এইগুলোর কারণে রোজা মাকরু হবে আর যৌন কর্মে লিপ্ত হয়ে গেলে তো ফাঁসিদি হয়ে যাবে আপনার খান্দা আসতেছে জাহান নামের কথা মনে করে এটার জন্য নামাজ ফাঁসি হবে না আমরা আমরা 
আলাইকুম <laughs> আমি <laughs> <laughs> যত বেশি ফরবা অত বেশি সোয়াব পাঁচাত্তর হাজার বার খালি সত্তর হাজার বার খানে পড়তা পাঁচাত্তর ফরুকা এক লাখ ফরুকা আরো বেশি ফরুকা সোয়া লাখ ফরুকা যত বেশি ফরবা এই কলিমার জিকির তত ফায়দা হাদিসের মধ্যে আইসে যে এই কলিমা একবার ফরবা 
তারা আমল নামাজ থাকি ইয়াকিনের সাথে পড়বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 10000 গুনা আল্লাহ পাকে maaf করে দিবা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমরা লাস্ট কোশ্চেন ইন দ্য সে আমরা সময় অতি কম আমরা দুই মিনিট বাকি আছে আমাদের হাতে জি বন প্রশ্ন করছেন যে এতেকাব তান কিতাব ইয়াহলু মুহাম্মাদ খরবা না যে কিছু না যাইতা হরবা বা যে বেডরুমে যাই যেখানে যাইতা হরবা নি এক আর একটা লগে লগে যে তান সাইলে তেরাবিন নামাজ ও মসজিদে যাইতা হরবা নি এটা কথা খবস্তা এতেকাব যেখানে আপনি নামাজ পড়েন ওই রুমে নীরব রুমে থাকবেন কিন্তু জরুরতের কারণে আপনি টয়লেট এই রুমে নাই অন্য রুমে টয়লেটও দিতে পারবা খানি কেউ আইন না দেনওয়ালা এই রুম নাই আপনি খানির রুমও দিতে পারবা আপনার জরুরতের জন্য এই রুম থেকে বের হতে পারবেন জরুরত ছাড়া এই রুম থেকে বের হতে পারবেন না তারাবি সালাতুত তারাবি আপনার উপরে মসজিদে দোয়া মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয় জরুরি নয় বিদায় আপনি তারাবি এখানে ইতিকাব করতেছেন এখানে এই সালাতুত তারাবি আপনি আদায় করবেন জাযাক আল্লাহ খাইর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই রমজানের মাস বাকি যেগুলো রয়েছে সেই সময়গুলোকে গুরুত্বের সাথে কাটানোর তৌফিক দান করুন লাইলাতুল কাদার আল্লাহ পাক আমাদেরকে नसीব করুন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউস नसीব করুন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ পাক আমাদের ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিন যেগুলো বললাম সেগুলোর উপরে আমাকে প্রথমে আমল করার সাথে সাথে আমার সকল সামিনদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ওয়া আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আগামী আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু